শরীয়ত বুঝার জন্য আমরা কার দারস্থ হব আমি কার কাছে যাব এবং কিভাবে তার কাছ থেকে আমি শরীয়তটা গ্রহণ করব দুঃখজনক হলেও সত্য আজকে যে কোনো ব্যক্তিকে শরীয়তের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করার জন্য যেমন বিপর্যয় ঘটেছে যেমন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তেমনি যে কোনো ব্যক্তির কাছে গিয়ে শরীয়ত বা মাসালা বা আমুল জানার জন্য সমস্যাটা ঘটেছে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তা বলেননি সুরায়ে নাহাল তেতাল্লিশ নম্বর আয় তাহলে বলছেন ফাস আলু আহলা দিকরে ইং কুম তুম লাতা আলামুন বিল বাইনাত ও সবুর আল্লাহ বলছেন যারা আহলে দিকির তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো যদি তোমরা না জানো হে মানব মন্ডলী ফাস আলু আহলে দিকির যিনি আহলে দিকির তাকে জিজ্ঞেস করো যদি তোমরা না জানো তাহলে না জানা বিষয়টি জেনে নেওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলম নির্দেশ দিচ্ছেন যেতে হবে এমন ব্যক্তির কাছে যিনি পবিত্র কোরআন এবং সহিহাদিসের মাধ্যমে কথা বলে থাকেন আহলে দিকির মানে জিকির অনুসারে কে যে জিকিরটা নাজিল হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ বলছেন সুরায় হিজর নয় নম্বর আয়তে বলেন ইন্না নাহনু নাজাল না দিকর ও ইন্না লাহুল হাফজুন নিশ্চয় আমরা জিকির নাজিল করেছি এবং এই জিকিরকে হেফাজত দায়িত্ব আমরাই নিয়েছি আল্লাহ রাব্বুল আলম পক্ষ থেকে যেটা এসেছে সেটা হলো জিকির সেটা হলো ওহি সেটা হলো হক এই হক দ্বারা ওহি দ্বারা জিকির দ্বারা যে ব্যক্তি কথা বলেন যে ব্যক্তি ফতো দেন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে প্রথম শর্ত এটা দ্বিতীয় শর্ত হলো এই আমি যখন জানতে পারলাম যে এই ব্যক্তি কোরআন এবং সেই হাদিস অনুযায়ী কথা বলেন তা তার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হল বিলবাইনাথ তার কাছ থেকেও জানতে হবে দলিল সহ তৃতীয়টা শর্ত হল এই যজ্জুপুর দলিলটা যেন পরিষ্কার হয় স্পষ্ট হয় সেখানে যেন কোনো অস্পষ্টতা না থাকে কারো কাছে আপনি গিয়ে বললেন যে এ বিষয়ে একটু আমাকে বলে দিন তখন আপনি ভাববেন যে দলিল সহ তিনি বললেন বলে দিলেন ঠিক আছে এটা বুখারিতে আছে এটা দলিল হলো হ্যাঁ এটা কোরআনে আছে দলিল হলো কিন্তু কোরআন একটা দলিল সহি বুখারির একটা দলিল বা কোনো হাদিস গ্রন্থের কথা বলে দিল তো অমুক হাদিসে আছে এটা দলিল উল্লেখ করা হলো কিন্তু স্পষ্ট হলো কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাকে সচেতন করার জন্য বলছেন শরীয়ত জানার জন্য একটা বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য শর্ত করছে ওয়াজবর দলিলটা যেন স্পষ্ট হয় স্বচ্ছ হয় পরিষ্কার হয় বলতে হবে পবিত্র কোরআনের অমুক জায়গায় আছে অমুক সুরার এত নম্বর আয়াত হাদিসের কথা বললে সহি বুখারি এত নম্বর খণ্ডের হাদিস সংখ্যা এত পৃষ্ঠা এত অধ্যায় এত উনচ্ছেদ এত যদি বলে দেওয়া হয় তখন স্পষ্ট হলো অনেক সময় কেউ বলে দেন যেটা হাদিসে আছে হাদিসের গ্রন্থ উল্লেখ করেন না দেখা গেল হাদিসের গ্রন্থের মধ্যে এটা নেই আবার কেউ বলে দেন এটা বুখারির হাদিস তো বুখারিতে খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে না আসলে বুখারিতে নেই যদি উনি সচেতনতা অবলম্বন করে বুখারির খণ্ড নাম উল্লেখ করে দিতেন অধ্যা নম্বর উনচ্ছেদ নম্বর পৃষ্ঠা নম্বর হাদিস নম্বর উল্লেখ করে দিতেন তাহলে এই ভুলটা তারও হতো না আর যিনি জানতে এসেছেন তিনি উপকৃত হলেন আল্লাহ কত সচেতন আমাদের জন্য সচেতন হওয়ার জন্য কিভাবে তিনি নির্দেশটা দিয়েছেন কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না এই জন্য বিভ্রান্ত হই সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো এই যে সব কাজ সব অফিসে চাকরির জন্য একটা ন্যূনতম যোগ্যতা লাগে যোগ্যতা সার্টিফিকেট লাগে প্রশংসাপত্র লাগে অনেক কিছু দেখা হয় যাচাই বাছাই করা হয় কিন্তু এমন একটা বিষয় শরীয়ত জানার জন্য তার কোনো সার্টিফিকেট লাগে না আপনার যার কাছে ইচ্ছা তার কাছে চলে গেলেন ও কি পড়াশোনা করেছে না না পড়ে ফতোয়া দেয় না কোরআন হাদি জানে না এ ব্যাপারে আপনার কোনো ভুরুক্ষেপ নেই আপনার বিশ্বাস 
ছত্রিশ বছর যাবৎ হিমতি করছে তার কাছে গিয়ে একটা শরীর জেনে নিলেন অথচ তার পড়াশোনা তার জানা কোরআন হাদিস সম্পর্কে তার জ্ঞানই নেই তাহলে তো আপনি বিভ্রান্ত হবেন আর হওয়াটাই স্বাভাবিক তখনই যখন আরেকজন ব্যক্তি হকটা জেনে এসে আপনার কাছে বলবে তখন আপনি বলবেন না এটা ঠিক না আমি ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু আপনি ইমাম সাহেবের বায়োডাটা নেননি আপনি ইমাম সাহেবের খোঁজ নেননি কোথায় পড়াশোনা করেছেন কতটুকু জানা আছে ইমতি করছেন যোগ্যতা কতটুকু যোগ্যতা হলো একইবারে নেই শূন্য যোগ্যতার কোটায় হিসাব করে দিলে শূন্য পাওয়া যাবে আল্লাহ তো তার কাছে যেতে বলেননি আল্লাহ আলু আহলা দেখির কোরআন এবং সই হাদিসে যিনি অভিজ্ঞ পণ্ডিত তার কাছে যাও কোরআন এবং সই হাদিস যার কাছে আছে যিনি জানেন তার কাছে যেতে বলছেন আর আপনি গেলেন কোথায় একজন সাধারণ ব্যক্তির কাছে না এটা আপনার আদত এটা অভ্যাস হতে পারে না হাতুড়ে ডাক্তার ডাক্তারি করতে গিয়ে ভুল চিকিৎসা দিতে পারে ভুল চিকিৎসা দেয় যেটা আপনি মেনে নেন না ঠিক অনুরূপভাবে আপনি যখন শরীয়ত জানতে যাবেন এরকম হাতুড়ি মানুষের কাছে গেলে আপনি বিভ্রান্ত হবেন আপনার অসুখ হলে ভালো ডাক্তার খুঁজেন প্রত্যেক বিষয়ে পৃথক পৃথক ডাক্তার আছে চোখের অসুখ হলে আপনি কখনো হার্টের ডাক্তারের কাছে যাবেন না হার্টের অসুখ হলে আপনি কখনো চোখের ডাক্তারের কাছে যাবেন না শরীয়ত জানার জন্য আপনি কোথায় যাবেন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি এভাবেই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে যেভাবে শরীর গ্রহণ করতে বলেছে এই গ্রহণ না করার কারণে শরীর সম্পর্কে ভুল বুঝেছি দ্বিতীয় বিষয় যাকে আমি নির্ধারণ করলাম যার আমি অনুসরণ করছি হ্যাঁ আল্লাহ রব্বুল আলমিন উলুল আমরকে অনুসরণ করতে বলেছেন আতি উল্লাহাউর রসুল ও উলিল আমরে মিনকুম আল্লাহ রানগত্ব করো রাসুল রানগত্ব করো এবং তোমাদের মধ্যে যিনি উলুল আমর তার অনগত্ব করো উলুল আমর কে তিনি কি মূর্খ নেতা কোরআন হাদিস না জানা কোনো ব্যক্তি এর ব্যাখ্যাটা আপনি কি পেলেন খুলুন তাফসেবনে কাসের তাফসের কুর্তুবি খুলুন সাহাব একরাম উলুম আলম বলতে কি বুঝিয়েছেন প্রথমত তিনি দেশের খলিফা হবেন তারপরে আমির হবেন কোন গভর্নর হবেন এর অনুপস্থিতিতে অথবা হবেন সে সময়ের যোগ্য পণ্ডিত অভিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি পবিত্র করেন এবং সই হাদিস সম্পর্কে পূর্ণঙ্গ অভিজ্ঞ তিনি হবেন যিনি কোরআন হাদিসের কিছুই জানেন না আপনি তার আনুগত্য করতে যাচ্ছেন আপনি নিজেই স্পষ্ট হন নিজেই বলুন যে তার কাছে কি আপনি শরীয়ত পাবেন তৃতীয় প্রসঙ্গ হলো এই উলুল আমর কি সবাই হতে পারেন এটা কি প্রতিদিন জন্ম নেন প্রতি পাড়ায় পাড়ায় জন্ম নেন না এটা হতেই পারে না পবিত্র কোরআন এবং সই হাদিস অনুযায়ী কথা বলেন যার কথা কোরআন এবং হাদিসে পাওয়া যায় তিনি শরীয়ত সম্পর্কে যা বলেন তা সাহাবা কারামের কথার সাথে মিলে যাবে তিনি হবেন উলুল আমর আপনি যাকে উলুল আমর হিসাবে নির্ধারণ করেছেন তিনি তো মাজারে বসে আছেন যে ধরে ধরে মানুষকে মুশরেক বানাচ্ছে তিনি কি করে উলুল আমর হতে পারে পাড়ায় পাড়ায় গজে ওঠা ভ্রান্ত যারা শরীয়ত জানে না নিজের ইচ্ছা মতো ফতুয়া দিচ্ছে তারা কি উলুল আমর আল্লাহ কি তাদের কথা কোরআনে বলেছেন প্রস্তুত আসে না আপনাকে এই ব্যাপারে অতীব সাবধান থাকতে হবে এই মর্মে যে আপনাকে যেন বিভ্রান্ত করতে না পারে যে কোনো স্থানে হতে পারে সবাইকে যদি আপনি উল্লু আমর নির্ধারণ করেন যোগ্য আলেম মনে করেন আপনাকে বুঝতে হবে যে এক শ্রেণীর আলেম যারা কেবলমাত্র পবিত্র কোরআন এবং ইহাদিসের আলোকে কথা বলে থাকেন তাকে নির্ধারণ করতে হবে এবং তার কাছ থেকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে চলুন দুইটি হাদিস আপনার সামনে উল্লেখ করি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন সহি বুখারির এক হাজার উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডের হোজাইফা যখন জিজ্ঞেস করছিলেন তখন আল্লাহ নবী বলছেন যে একটা যুগ আসবে খারাপ যুগ সেই যুগে কি দেখবা দোয়া তুন আল্লাহ আবোয়া বে জাহান নাম মা না যাবা ঘুমিলে ইহা কজা ফু ফিহা জাহান নামের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে মানুষকে আহ্বান জানাবে এক শ্রেণীর দায়ী এক শ্রেণীর আহ্বানকারী এক শ্রেণীর আলেম মা না যাবা ঘুমিলে ইহা কজা ফিহা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এই সমস্ত আলেমদের ডাকে যেই সাড়া দিবে তাকেই তারা জাহান নামের মধ্যে ফেলে দিবে 
তাহলে এই আলেমটা কে তো আল্লাহ নবী যেহেতু বলেছেন অবশ্যই এই ধরনের আলেম সমাজে আছে এই ধরনের দায় আছে অতএব আপনাকে সাবধান থাকতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা একটু এখন বিরতি দিতে যাব বিরতির পরে আবারও ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা আমাদের আলোচনায় আবার ফিরে আসলাম আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বলছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন এক শ্রেণীর আলেম এক শ্রেণীর দাই যারা দ্বীন প্রচার করবে তারাই জাহান্নামের দরজা দাঁড়িয়ে থাকবে এবং একজন দুইজন নয় অনেক অসংখ্য তাহলে আপনি কি মনে করলেন এটাকে এই হাদিসটাকে আপনি গুরুত্ব দিবেন না তাহলে সকলের কাছে যাওয়া যাবে না সকল দায়ী জান্নাতের দিকে ডাকে না আল্লাহ রাসুল সচেতন করলেন কি করে এই বক্তব্য শোনা মাত্রই হজাইফা বলছেন সেফ হুমলা নাই রাসুল আল্লাহ আশ্চর্য আল্লাহ নবীদের পরিচয় বলে দিন দায়ীরা জাহান নামে দিয়ে ডাকবে আপনাকে বললাম হাদিসটি আপনার ভিতরে কোনো ক্রিয়া করলো না আপনি ভাবলেন না কিন্তু সাহাবিদের মধ্যে কত সচেতনতা ছিল যখনই বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এক শ্রেণীর দায়ী জাহান নামের দরজায় দাঁড়িয়ে আহ্বান করবে ওদের ডাকে যে সাড়া দেবে তারা তাকে জাহান নামের মধ্যে ফেলে দেবে আপনি চিন্তা করুন এবার আপনি কেন সচেতন হচ্ছেন না সাহাবে কারাম সচেতন হলেন সিফ হুমলা নাই রাসুল আল্লাহ আল্লাহ নবী এদের পরিচয় বলে দিন আমাদেরকে তারা কারা রাসুল সাল্লাম বললেন আমাদের মতোই মানুষ হবে তারা আমাদের ভাষায় কথা বলবে তার তুনকের হোজাইফা তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে চিনতে পেরে তুমি তাদেরকে বিরোধিতা করবে তাহলে এরা নির্দেশ দিলেন নির্দেশনা দিয়ে দিলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম এদেরকে আপনি চিনতে পারবেন কিন্তু চিনার কি চেষ্টা করেছেন কখনো আপনি কি যাচাই করার চেষ্টা করেছেন কার কাছ থেকে শরীয়তটা গ্রহণ করছেন আপনি সে ব্যাপারে আপনি সচেতন নন তাহলে আপনাকে তো তারা জাহান নামে নিয়ে যাবে আপনি ভাবেননি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম একটু পার্থক্য বলেছেন কলু বুহুম কলু বুসায়াতিন ফিজুসমান ইনস এই সমস্ত দায়ী এই সমস্ত আলেমদের দেহটা হবে মানুষের মতো কিন্তু অন্তরটা হবে শয়তানের অন্তর তাহলে আপনি যখন শরীয়ত জানার জন্য যাবেন তখন অবশ্যই হকপন্থী কোরআন এবং সই হাদিস অনুযায়ী যিনি কথা বলে তার কাছে যেতে হবে একটা হুজ্যতি দেখিয়ে কথা বলে দিল আর আপনি চলে আসলেন মনে করলেন না কখনোই নেই এ উলুল আমর যদি আপনাকে পথভ্রষ্ট করে কালে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার কোনো উপকার করবেন না রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আপনার কোনো উপকার করবেন না কাউসারে পানি পান করবেন না আপনি কি একটুকু সচেতন হবেন না হে যুবক ছেলে হে তরুণ ছেলে তুমি যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রহণ করে নিলে আদর্শ ব্যক্তি হিসাবে একমাত্র আদর্শ ব্যক্তি হলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তুমি কার অনুসরণ করছো তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ো তুমি মাদ্রাসায় পড়ো তুমি কলেজে পড়ো কাকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছো কার কাছ থেকে তুমি ফতোয়া নিচ্ছ শরীয়ত কার কাছ থেকে তুমি বুঝলে তোমার বুঝটা কি সঠিক তোমার বুঝটা সঠিক নয় তুই বুঝটাকে সঠিক করো রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন এক শ্রেণীর দায়ী জাহান নামের দরজা দাঁড়িয়ে থেকে মানুষকে আহ্বান করবে আর তাদের ডাকে সারা দিলে তারা জাহান নামের মধ্যে ফেলে দিবে চলো তোমাকে বুঝতেই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন যদি তার অনুসরণ না করা হয় অবস্থা পরিণতি তার কি হবে সোরায় ফুরকান সাতাশ এবং আঠাশ নম্বর আয়াতটা একটু বিশ্লেষণ করি আমরা হাই আক্ষেপ হাই আফসোস হাতের আঙ্গুল কামড়াবে আর জাহান নামের দিকে ধাবিত হবে আর আপসেস করে বলবে যদি রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের পথে চলতাম কতই না ভালো হতো আজকে একজন তরুণ কার পথে চলছে একজন ছাত্র কার পথে চলছে কেমতের মাঠে আক্ষেপ করবে কিন্তু কাজ হবে এটাও সাথে সাথে বলবে আক্ষেপ হায় আফসোস সব ধ্বংস হয়ে গেল যদি অমুক ব্যক্তিকে অমুক পীর সাহেবকে অমুক নেতাকে অমুক পণ্ডিতকে অমুক ফকিকে অমুক জ্ঞানীকে অমুক ইমামকে অমুক মুফাসেরকে অমুক ইমামকে অমুক বক্তাকে অমুক দার্শনিককে না মানতাম অমুক বৈজ্ঞানিককে না মানতাম কতই না ভালো হতো মনে পড়বে আপনার তখন আপনার কি হবে এত সচেতন করার পরেও আপনি কি জানার জন্য হতো নেওয়ার জন্য যাত্রার কাছে যান 
এই জন্য শরীয়তের মর্যাদাটা আপনার কাছে নষ্ট হয়েছে আপনি শরীয়তের মর্যাদা দেননি কারণ শরীয়ত সবার কাছে পাওয়া যাবে না আহলে দিকির যিনি তার কাছে পাওয়া যাবে আপনাকে সেখানে যেতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আপনি কি বিরক্ত হলেন না হজাইফা রজিয়াল্লাহ আনহকে একটি কথা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তা আরিফ মিন হুমাতুন কের তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে তুমি চিনতে পারলে তাদের বিরোধিতা করো তো অবশ্যই এ সমস্ত লোককে চিনা যাবে চিনার তো আমি চেষ্টা করিনি এই জন্য আপনাকে আমাকে পথভুষ্ট করে দিয়েছে আপনাকে ভুল পথে পরিচালিত করছে একটি সূত্র মনে রাখুন সাহাবায় কেরাম সঠিকটা জানার জন্য একাধিক ব্যক্তির কাছে যেতেন না হলে বিশ্বাস করতেন না খুলুন সহি মুসলিমের ছয় পৃষ্ঠায় মোকাদ্দমা ভূমিকার মধ্যে খুলুন তারা ততক্ষণ বিশ্বাস করতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সাহাবিদেরকে জিজ্ঞেস করতেন অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি সাহাবির নামে এটা বর্ণনা করলে সাহাবির কাছে ফেরত যেতেন গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন তাহলে বিশ্বাস করতেন না একই বিষয় একজন সাহাবি একাধিক সাহাবিকে প্রস্ত করেছেন একই বিষয় একজন তাবি একাধিক এমন কি ইবনু মাজার খুলুন মুকাদ্দামার মধ্যে এক ব্যক্তি পাঁচজন সাহাবিকে জিজ্ঞেস করে চূড়ান্ত হয়েছেন একটা ফতুয়া আপনিও শরীয়ত জানার জন্য শরীয়ত পাওয়ার জন্য অন্তত একটু যাচাই করুন একটু বাছাই করুন আপনি একটা বিল্ডিং কেনার জন্য একটু করে জমি কেনার জন্য একটা কাপড়ি কেনার জন্য একটু তেল কেনার জন্য চাউল কেনার জন্য আপনি কতই না যাচাই বাছাই করেন এক দোকান থেকে আর এক দোকানে যান কে ভালো ডাক্তার সেটা জানার জন্য মানুষকে জিজ্ঞেস করেন কিন্তু এটা হলো দুনিয়াবি ব্যাপার পরকালীন জীবনে কালকে যেটা আপনাকে উপকার দিবে আপনি এর মাধ্যমে আপনি জান্নাত যেতে পারবেন সেটা কি কখনো যাচাই করেছেন বাছাই করেছেন সর্বক্ষেত্রে আপনি অত্যন্ত সচেতন নিজের ক্ষেত্রে খুব সচেতন দুনিয়ার ক্ষেত্রে সচেতন ছোট্ট বাচ্চাটিকে আপনি কোন স্কুলে পড়াবেন সে ব্যাপারে আপনি বহু খোঁজ খবর নেন অতঃপর ভালো স্কুলে আপনি ভর্তি করেন আপনি খোঁজ খবর নেন যে কোন জায়গায় গেলে এই জিনিসটি পাওয়া যাবে তারপরে সেখানে আপনি যান শরীয়তের ব্যাপারে আপনি কি কোনো খোঁজ খবর নেন এটা কি অন্য অন্য ধর্মের মতন পালন করলে যে কোনো একটা করলেই চলবে না এ অধিকার আপনার নেই আপনাকে সচেতন করার জন্য বলতে চাই যে আপনি দুইটা বিষয় নির্ধারণ করুন নির্ধারণ করে আপনি কয়েকজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করুন জিজ্ঞেস করলেই আপনার কাছে প্রমাণিত হবে যে কে দলিল ভিত্তিক কথা বলছে আর কে দলিল বিহীন কথা বলছে আর কে মানে নিজের থুতনির জোরে কথা বলছে গলাবাজি কে করছে আর কে এটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না আপনার কাছে প্রমাণিত হবে কেউ বলবে এই বিষয়ে অত বাড়াবাড়ির দরকার নাই যেটা করছেন ওটা করেন এ হলো স্বার্থপর আবার আর একজনকে জিজ্ঞেস করবেন সে বলবে স্পষ্ট এটা করলেও চলে না করলেও চলে এটা স্বাভাবিক একটা ব্যাপার আপনি তাকেও চিনতে পারলেন যে এই লোকটা একটি অত্যন্ত মানে এপারও যাবে না ওপারও যাবে না লেভেল দেওয়ার মানুষ আর একজনকে জিজ্ঞেস করবেন ও বলবে যে এ বিষয়ে আমার জানা নাই আমি বলতে পারবো না আপনি আর একজনকে বলুন আর একজনকে যখন বলবেন তখন উনি বলবেন যে ঠিক আছে এটা আমার জানা নাই আমি জেনে বলছি আর একজনকে বলবেন দেখবেন তিনি বলবেন যে না এটা চলবে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এই শ্রেণীর মানুষকে আপনি পেয়ে যাবেন দুইটা বিষয় জিজ্ঞেস করলেই আপনি নির্বাচন করতে পারবেন নির্ধারণ করতে পারবেন কোন ব্যক্তি দলিল সহ কথা বলে আর কোন ব্যক্ত জেনে কথা বলে আপনার কাছে সময় নিয়ে কথা বলবে আপনি জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবেন যে কে হক কথা বলবে আপনি তার প্রতি আগে দুর্বল না হয়ে তার দলিলের প্রতি আপনি দুর্বল হন কারণ ব্যক্তির উপরে দুর্বল হয়ে আপনাকে ব্যক্তি কবর উপকার করতে পারবে না আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করে দিতে পারবে না আপনাকে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আল্লাহ রাবুল যে পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন এই পদ্ধতিতে যেতে হবে সেটা হলো শরীয়তের কাছে আপনাকে মাথা নত করতে হবে দুঃখজনক ব্যাপার হলো এই 
এই পন্থাটা অবলম্বন না করার কারণে আজকে আমরা বিভ্রান্ত হচ্ছি যে কোনো ব্যক্তির কথাই আমরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছি একজন দারুণ বক্তব্য দেয় বক্তব্যের জাদুই পড়ে আপনি বিভ্রান্ত হচ্ছেন আপনি কি জানেন রসুল্লাহ সাল্লামের যুগে দুইজন ব্যক্তি এসে সাহাবিদের সামনে বক্তব্য দিল এমন বক্তব্য দিল সাহাবাই কারাম হতবাক হয়ে গেল বিশ্বয়ে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে মূল্যায়নই করলো না তখন আল্লাহ বললেন যখন চলে গেল তারা ইন্না মিনাল বায়ানিলা সিহরান কিছু কিছু বক্তব্য জাদু রয়েছে আপনার বক্তব্যের জাদুতে আপনাকে প্রতারিত করলো আর আপনি তার পিছনে চললেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সচেতন করেছেন আপনাকে সচেতন হওয়ার জন্য বলছি কোন ব্যক্তির চাট্টুকারিতা কোন ব্যক্তির খুব মোলায়ম কথায় কোন ব্যক্তির চাকচিক্যময় কথায় আপনি প্রতারিত হতে পারবেন না আপনি প্রতারিত হবেন না আজকে এই প্রতারিত হওয়ার কারণেই আজকে মুসলিম উম্মার মধ্যে এত বিভক্তি আপনি যোগ্য ব্যক্তি কাছে জিজ্ঞেস করুন যাদের কথা সাহাবে গ্রামের কথার সঙ্গে মিলে যাবে সালফি সালেহিনের কথার সঙ্গে মিলে যাবে তবে আপনি তারটা গ্রহণ করুন আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন সঠিক বিষয়টা জেনে নিয়ে আমুল করার তফিক দান করুন আমিন সুবাহনা কাল্লাহ বেহামদেকা আশাদ আল্লাহ ইলাহিল্লাহ আস্তাক ফেরকা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু